Kamerjobais hashtag ia pirvali sociali media projekti sa zuga de brvi ma utzgabli sa jaris televizi se terši tres gal se mas ga utzgabit chueni vane ba kura zeda magda maroishule. Moga salma pit gal de kada sa mis pirvali nadalše chueni pat mše europis moi danza mim dinari akcije sa organizatora be shama kuer tapienda kita vertko moi smint matem taurak zauni labs. Shia gaxanet kuer nis mast abit sa protesto akcije bi serija sa hatzo da bit sirt chuli ukom etor metet ria mim dinari labs. Orieta sot cel sa parlamentu arčeno bi kuer kanaši proporciju lice si chatar de bav chueni stu martan zura bi jibra shultan eta du sabor da gnušnu li sagit kiše sakev da gavi gep tu promets proporciju lice si tarčeno bi chatar bi kiše sakev braz gulis kmobs is da zogoda tera sakis politikur sulebem zgamoj cos es pakte. Kada sam izbolo na tal še ki juni sa pisa da hashtag is ehtobljivi projekt iz Paglepši mom za debu mom devno si užet, kako sam s Marijom Takica, si užet e heba še zgodili še zad labo bis mkona pira bis, cvore bas ada qalat gjuro bas, didi kalate bis smikma, am teme bi še sa hrab šakit liad, jakt euro da mog zarod, kaj njimo sa zraba bi čuen s Facebook kvarca. Tijek Magda druga gada vde čuen pilo sakit hze, akcije bi cekli sa hrab zode bi circ huli ak zel deba, rokort s šent kui protest bis metor mete tres modhona ucule lir čeba gada dges, šinegan sakmenta ministri Giorgi Gahari, Reakcija sam odhonit Tbilisis paralel vruat Batum e Kutaisnek i devar erti kalaki še uvrca čueni žurnalisti Levan Devadze e hla Batum ši Evropis moj dan za imkopeba da iz gue sa uvrba mišel sa hreptu rabi tareba e hla akcija za Levan Sagamom šudobi sa rogor gesmis čueni. Sagamom šudobi sa, moge salme biti uvane, Magda. Levan, moge salme biti sa interesuo, ti ja hismis Levan še nikma, sa interesuo ramt gomare oba amt otapši Evropis moj dan za da zogadat ramdena če i cola an ka izar da protestis maštabi. Am tkaj apis kanal oba ši da aris tuora sa protesto muhti i se te od zlijeri rogoris iko akcijis da sa cgeši da akcijis pirol drajevši. Ti ja hih laha su im kope piro gor ca agnišne Evropis moj dan za batom ši da anon se boli akcija. Fakto privatu kaj da cge boli a čujt me ca ca iko da anon se boli akcija da e hakan sta i cges adamijane bma u kve še kreba rogor cge da vtem. Muhti sakma u ti grzno ba, imi tomrom Adamijane bi modijan, da imat eba akcija s aset kvati ca urebi, da moti kargi ikneba, ukatesi ikneba rom akcija s monac i leftan gada videb gitkuit, malkaz škadua regionuli opise bis menedžeri, malkaz moge salme bit, moti sazo gadu eba stavi dan rom kanmu martot aset kvat tavari mizani da aset kvat mesiđi akcijas. Moge salme bit, zalijen idi madloba da interesa bis tuis, Իրվել ռիշի ունդակ անմարդ ոտիսրով ակցի իս տավարի մոտխովն է բիտ տացկեպ իս գիտան տխեմ դեմ մետրով մետ է տխիս չատվի դարշեց ուրիլա, չու են սամուկալ կոս ազուգադով իս իմնաց իլ մար ոմելից դգաս Հուստավելիս գամձեր զեղուկո մետրո մետ է դղիադա։ Ուպիր ուելիս խոլիս ախալ գազրդեպմար ումլեմ է ձալիան գուլցպելի պրոտեստի գամուխատ ես միմ դինարը պրոսեսեպտան ակավուշրեպիտ միաղծի ես իմասրոմ կույխանա Հումցար չէ մաղ ոլազեմ տավարի մոտխովնի դան էրդերթի ես արիս կախարի աս գադաղեն է բատ չէ են դղես մովիս մինետ սակմա ուտ գաղուգ է բարի գանցխադեպը խելի սուպլ է բիս արումատ գլթամ խիտան։ Մագալիտատ պարլամբիս խոպում է սպիկերմա գանացխադարով խոտոր, ոմելիս գավրուլովթան գադայի գոմանի խո պրովոկացիա, ռոմ ախի կալածեմ գանացխադարով կախարի ասե խամթավարը գամությությությությությությությությությությությությությությությությու Հախարի այունդա կատատգես, այուցիլ է բոտ այսարիս իմ ախալգազդա բիս մոտխովնա, դա Սամուկալկո սեկտորիս մոտխովնա, ռոմելից ապասեպս կույ անաշի միլինարը մովրելևս, ումել է բիս տկանան, մետոր մետ է դղեյա, Հուստավելիս գամձեր զէ, ռատքվոմ դա ամոտխովնաստան սոլիդարուլեպիվար չու են բատում շի, ամոտխովնաստան սոլիդարուլեպիվար դա իմավես միտխով զուգ դիտ չի, կութայի շի, սխակալակև շի, դա իմէ դիմակշրոմ խելի սուպլեպա, կիտե � Սրոյդ ամիս նիտվա դղես չույնակ, սիրցխույլի է, ռոցա դղես շինագասապխիտա մինիսրի կիտեմի կավեպս ամպոզիթիաս, դա իս միս մի էր գացեմ ուլի կիտխոյբի, չէ բա ապսորլիտորատ կավուգ է բրատ սազուգադոյ 
ტაკმაყოფილ დებათ თქვენი მოთხოვნები. ზოგადად ვფიქრობ რომ რაოდენობა ამ შემთხვევაში არ აქ ის კრიტიკული მნიშვნელობა რასაც ანიჭებს ხოლმე ესა თუ ის ძალა თავარი არის იმ მოთხოვნების ლეგიტიმურობა რა მოთხოვნებსაც ვაყენებ ჩვენ დღიდან დღემდე მოკვე 14 დღეა და უპირველი ყოვლისა რა თქმა უნდა რუსთაველის გამზრზე შეკრებილი ახალგაზრდობა ამავდროულად ჩვენ უნდა გავითვალისოთ ის რომ ბევრი ადამიანი სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ ახერხებს გამოსვლას განსაკუთრებით პატარა ქალაქებში დედაქალაქისგან განსხვავებით სადაც მცირე რაოდენობა მოსახლეობის თუმცა არ ამგონია ხელი სუფლება უნდა აფასებდეს საკუთარი გადაწყვეტილების მიზან შეწონილობას მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე თქვენ თუ გადახედავთ ნებისმიერ სოციალურ ქსელს ნებისმიერ ასე თქვა საერთო განსახილებელ პლატფორმებს რაც გვაქვს საზოგადოებაში ამ მოთხოვნასთან დაკავშირებით საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი არის ჩამოყალიბებული და ეს არ განიხილება ეს არ არის საკამათო ამიტომ ხელისუფლებას მართებს იყოს ადეკვატური სწორედ ჩვენს მოთხოვნებთან დაკავშირებით მალხას საზოგადოება თანხდება იმაზე რომ რუსეთი ოკუპანტია და ამ მოწოდებით უამრავი აქცია ყოფილა საქართველოში მაგრამ ბოლო დროს გულისხმობ ბოლო აქციებს ესეთი რეზონანსული არასოს არ ყოფილა და მეთანხმებით უკვე თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს რომ თბილისში 14 დღეა მიმდინარეობს აქცია თქვენი აზით რატომ იყო ამდენად მნიშვნელოვანი გავრილობის გამოჩენა პარლამენტში და შემდეგ რატომ იყო ამდენად გამაღიზიანებელი გავრილობის გამოჩენა და შემდეგ უკვე პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელის ასე ვთქვა დაბრუნდა а чуен висмен им ганцхадебებს რომ თითქოს ეს იყო რაღაცნაირად პროვოკაცია თუ რაღაც პროტოკოლური გადაცდომა ეს არ ყოფილა არც ერთი და არც მეორე ქართულმა დელეგაციამ იცოდა რუსეთის დელეგაციის შემადგენლობის შესახებ და ის იც რომ ამას ეგრეწოდებული საპარლამენტო მართმედებლური ასამბლეის შემადგენლობის შესახებ და იმის შესახებ რომ გავრილობი არის ამ ასამბლეის პრეზიდენტის სწორედ სწორედ მას უნდა დაიკავებინა ეს სავარძელი და ეს რისკები არ ქონდა გათვლილი ხელისუფლებას ზოგადად ალბათ უნდა ვისაუბროთ იმას რომ ხელისუფლებას რამდენად შეუსუს და გარკვეული მექანიზმები რუსული ოკუპაციის რუსულ რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ ხანდახან რჩება შთაბეჭდილება რომ მისი ნაბიჯები პირიქით წალს ასხამს სწორედ ასე თქვა რუსული რბილი ძალის გაძლიერებას იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ გარკვეული ტრენინგები თუ ფორუმები თუ შეხვედრები რომელიც რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო ფონდებთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს აქვს გაკეთებული ჩვენ დავინახეთ ცდელობები რუსული ძალის მხრიდან ჩვენ ხედავთ გარკვეული პოლიტიკური ძალების კავშირს რუსულ ფულთან და ორგანიზაციებთან და სწორედ ამასთან ბრძოლა და გარკვეული პრევენციული მექანიზმების გამოყენება არ უარგა ხელისუფლებას და ეს გავრილობის ვიზიტი იყო პიკური მაჩვენებელი პიკური შემთხვევა და ეს ვერ არ მოითმინა საზოგადოება ბუნებრივიცაა ძალიან ლეგიტიმური პროტესტი გამოიწვია და სამწუხაროდ ამ პროტესტის საპასუხოდ ხელისუფლებას რომ მიეღო ადეკვატური გადაწყვეტილება არა მხოლოდ კობახიძის არამედ გახარიას გადადგომაც უკვე 21 ივნისის ამბების შემდგომ ჩვენ ამ განგზდობით პროცესს პროტესტს არ მივიღებდეთ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ ხელისუფლებამ იმუშაოს ძალიან დროულად ძალიან ადეკვატურად ქვეყნის ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური მისწრაფებების გასაძლიერებლად დიდი მადლობა მოხას დავით ჯინჭარაძე შემოგვერთება ახლა სტუდენტი რომელიც სპეციალურად ამ აქციებისთვის ჩამოვიდა ამერიკიდან დავით მოგესალმებით ნუ თუ გადავხედავთ ძალიან ეტყობა ასე ვთქვათ მარტივად შესამჩნევია ახალგაზრდების აქტივობა აქციებზე შენი აზრით რა არის ამის მიზეზი პირველ რიგში მოგესალმებით მართალი თქვით როგორც ყოველთვის ახალგაზრდები არიან აქტიურად ჩართული საპროტესტო მოძრაობაში და შენი აზრით ეს პირველ რიგში არის იმით გამოწვეული რომ ჩვენ ახალგაზრდებს გვაწუხებს ჩვენი ქვეყნის მომავალი და ეს ქვეყანა და ჩვენი პოლიტიკური მომავალი არის ისეთ რაც განაპირობებს ჩვენ ცხოვრებას აქ ჩვენ ხშირად ხედავთ განსაკუთრებით ახალგაზრდები რომლებიც წავედით საზღვარგარეთ რომ უნდა დაბრუნდეთ და გამოადგეთ ქვეყანას რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ვიზიარებთ ამ პოზიციას ჩვენი უმრავლესობა თუმცა ჩვენ ასევე გვაქვს პრეტენზია იმაზე რომ დაბრუნდეთ ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში და როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ ქვეყანა რომლის პოზიციებიც ხდება როგორც რეგიონში ყველაზე ძლიერი დემოკრატიის ასეთ გამოწვევებს ხდება ჩვენთვის ეს რა თქმა უნდა არის პროტესტის გამომხატველი და პროტესტი აუცილებელი კი არის არა არა მხოლოდ ახალგაზრდების ხიდან არამედ მთლიანად საზოგადოების ხიდან დავით აპენებ თუ არა სამამულოდ გააგრძელოთ ესე თქვათ აქციები თუ თქვენი მოთხოვნა უახლოეს მომავალში არ დაკმაყოფილდება აქციები გააგრძელდება აუცილებლად და ეს იქნება არა მხოლოდ აქციები ცალკეულ ქალაქებში და დედაქალაქში მნიშვნელოვანია რა ჩვენ ამ საზოგადოებას რომ ეს პრობლემა საქართველოში მხოლოდ არ იწყება და არ მთავრდება რუსეთის ოკუპაცია ბევრ ქვეყანას 
პირველში უკრაინას ჩვენს გარდა და აწუხებს და ეს მსგავსი მესეჯები სხვა ქვეყნებში დაუშვებელია ჩვენ ხედავთ რომ აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში საზოგადოებას და ხელისუფლებას ძალიან მწვავე რეაქცია აქვთ იმაზე თუ კი რუსეთის დელეგაცია ჩამოვიდა და ანასე რაღაცას გაბედავდა როგორც საქართველოში სამწუხაროდ ჩვენ სხვა გვარი რეპუტაცია ქონდა აქ ამდე ვითომ უფრო მომთმენლები ვიქნებოდით ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ ტოლერანტული ნებისმიერი ეროვნების ადამიანის მიმართ მაგრამ ჩვენი სახელმწიფოების ღირსება არის ჩვენი წითელი ხაზი და როდესაც საქმე ეხება ასეთ ადამიანებთან ასეთ მოპყრობას და სახელმწიფოს იდეასთან ასეთ მოპყრობას ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას და პროტესტის შეწყვეტას დიდი მადლობა დავით ირაკლი ბაკურიძესთან მინდა გადავიდე ახლა კითხვით თქვენი აქ ყოფნის მიზეზი თუ შეიძლება გამარჯობა ჩვენი აყოფის მიზეზი იგივეა რაც წინადღეებში და მიზეზი არის ერთი და იგივე არ იცვლება მოთხოვნა მოთხოვნები იყო თავიდან სამი დარჩა ერთი და ეს ერთი მოთხოვნა უცვლელად გრძელდება მანამ სანამ არ იქნება შედეგი მიღწეული და ჩვენს როგორც ნაწილი ამ ქვეყნის რა თქმა უნდა იყვნენ ბოლო დღეებში ძალიან ხშირად იწერებოდა სოციალურ ქსელებში რომ ბათუმს რა აქვს ათქმელიო ზოგადად მანამდე იყო ჩვენი სლოგანი ცხრა სისხლიან ცხრა სპლიუს შვიდი ძალიან შემოგვიტიეს რომ აი ბათუმს რა აქვს ოთ უნდა წიმ ცხრა წელზე სათქმელიო გვაქვს ბატონო მო სათქმელი გვაქვს ძალიან ბევრი ჩვენ არ გვინდა სისხლიან ქვეყანაში ცხოვრება ჩვენ გვინდა შვიდ ქვეყანაში ცხოვრება სადაც არ წყლავენ ადამიანებს არ თვალებს თხრიან და მოკლედ სადაც შეგვეძლება ჩვენი პროტესტი ღიად და ხმამაღლა გამოუხატოთ. აა ირაკლი შენ რადგან ასე ვთქვათ ლიტერატურის წარმომადგენელი ხარ გამომცემელი და გამომცემელი და რედაქტორი თუ შეიძლება ესეთ კითხვა რო დაგისვათ რა შეიძლება გააკეთოს ლიტერატურა ამ ზოგადად ამ პროტესტისთვის. ზოგადად განათლება შეუძლია ძალიან ბევრის გაკეთება. განათლება არის ის რაც მიგვიყვან საბოლოო დიდ შედეგებამდე, დიდ მიზნებამდე და ჩვენს ახალგაზრდა ქვეყანა შეიძლება ძალიან ბევრი ახალგაზრდა განათლებული ადამიანი, ახალგაზრდა ქვეყანას ახალგაზრდა განათლებული ადამიანები რომ უკეთესი მომავალი გქონდეს და მე მჯერა რომ აუცილებლად გვექნება ეს უკვე უკეთესი მომავალი ახლა კი ამ ჩვენი აქციის მიზანი ძალიან კონკრეტულია მაგრამ ამ კონკრეტული მიზნით მივდივართ ძალიან დიდ შედეგებამდე აუცილებლად დიდი მადლობა შეგახსენებთ ახლა ვიმყოფებით ათონში ევროპის მოედანზე სადაც მიმდინარეობს აქცია სირცხვილია და ნელ-ნელა ადამიანები უერთდებიან ამ აქციას ლეონდელო ძაგლებდა ჩვენ ევროპის მოედანზე სადაც უკვე მეთორმეტე დღეა მიმდინარეობს აქცია სახელწოდებით ცეცხვილი ამ აქციის ორგანიზატორებმა კიდევ ერთხელ გააშკარეს მათი მოთხოვნები შეგახსენებთ მთავარი მოთხოვნა რომელიც დღემდე არის ძალაში არის შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომა დიახ მაგ და ასევე კიდევ ორი მოთხოვნა იყო ოცივნის დაპატიმრებული ადამიანების გათავისუფლება და გარდა ამისა საპარლამენტო არჩევნების წესის ცვლილება რომელსაც ითხოვდნენ და სწორედ აი ამ ფონზე ამ პროტესტის ფონზე 24 ივნის ჩვენ ახეთ ბიძინა ივანიშვილის ბრიფინგი სადაც მან განაცხადა რომ 2 1000 წელს საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში პროპორციული წესით ჩატარდება. სწორედ დღეს ანუ 1 ივლისს იწყება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის პროცესი. ქართული ოცნების ლიდერებმა სულ რამდენიმე საათის წინ საარჩევნო რეფორმის პრეზენტაცია გამართეს და შეკრებილ საზოგადოებას პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესახებ უკვე ოფიციალურად აცნობეს. ამ რეფორმის შესახებ უფრო მეტ დეტალს ჩვენ მომდევნო დღეების განმავლობაში აუცილებლად გავიგებთ, თუმცა მანამდე ვისაუბრებთ ზურაბ ჯიბღაშვილთან, ჩვენს სტუმართან, გრიგოლ რობაკიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორ პროფესორთან ერთად. აა იმის შესახებ თუ რა არის ზოგადად პროპორციული საარჩევნო სისტემის მთავარი ღირსება და რატომ ითხოვდა საზოგადოება სწორედ ამ ცვლილებას და რას ელოდება უკვე მას შემდეგ რაც დაანოსტა ეს ცვლილება ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბატონი ზურაბი გვერდება საღამო მშვიდობისა მადლობა რომ ხარც ჩვენი გაცემის სტუმარი როგორ გესმით ჩვენი მადლობა კარგი ნორმალურად იმედებით ზურაბ დავიწყოთ საუბარი ამ გამოხატული ინტერესებს დავიწყოთ საუბარი აღნიშნული საკითხის შესახებ თუმცა ჯერ უნდა ვისაუბრობთ როგორი არის არსებული საარჩევნო სისტემა ჩვენს ქვეყანაში და რატომ იყო აქციების ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ არსებული მაჟორიტარული სისტემის შეცვლის მოგვის სანამდე დღეს ორ კომპონენტისგან შერეული საარჩევნო სისტემა ნაწილი ნაწილდება პროპორციული არჩევნებით ნაწილი მაჟორიტარული და ეს მაჟორიტარული იყო ხოლმე სამწუხაროდ ყოველთვის ყველა ხელისუფალის ეს უთქვათ ქერის ორმო სადაც ისინი პოულობდნენ თავიანთ სამონო პოლიტიკურ კაპიტალს და ამას ქონდა მეორე ნეგატივიც ჯერ თვითონ იმ მაჟორიტარულ ქში წარმატების მიღწევა ადვილდებოდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით ადგილობრივი დონეს და მეორე სამწუხარო ის იყო რომ ამ ჩვენ ადგილობრივი დემოკრატიის დეფიციტის პირობებში ის ხდებოდა რომ შემდეგეს მაჟორიტარები რაც 
არ არის კომფორტული, მაგრამ ყოველ ჩერთ ხელისუფლებიდან მეორე ხელისუფლებას გადაბარდებოდნენ ხოლმე მაჟორიტარების დიდი ნაწილი. ამიტომ ეს ყოველთვის ყველა ეტაპზე მართველი პოლიტიკოსების ეტაპზე არსებული ნებისმიერი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის კოზირი იყო. ანუ ეს იყო ის კოზირი, როდესაც მხარდაჭერა თუ იყო ვთქვათ 20% ან შეიძლება პარამ ჩყოფილი ყავი 20-თან ძალიან შორს, ძალიან წინსწრებ უმრავლესობაში. ანუ 20%-ზე მეტი წარმომადგენლობა ჰქონდა პარლამენტში, რაც არ იყო ადამიან საზოგადოებაში არსებული განწყობების პროპორციული. ამიტომ ამ პრობლემამ იჩინა თავი, არაერთი წელი წადია პოლიტიკურ ზედაპირზე აქტიურად მუშაობს ეს თემა და პოლიტიკური სპექტრის ძალიან დიდი ნაწილის, მათ შორის დღევანდელი მართველი პოლიტიკური ძალის ცდის იყო ოპოზიციაში, მათი მოთხოვნაც იყო და ასევე დღეს ოპოზიციაში მყოფი წინა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოთხოვნაც არის იყო ის რომ მომხდარ იყო ამ შერეული სარჩენო სისტემის პროპორციული სარჩენო სისტემით ჩანაცვლება რომელიც იმ გვარად უნდა იქნეს განხორციელებული ეს პროპორციული სარჩენო სისტემა რომ ის მაქსიმალურად შეესატყვისებოდეს დემოკრატიის ტესტს ბატონაზურად უფრო ცხრა და უფრო დეტალურად თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ რა შეიძლება კონკრეტულ 2026 წლისთვის და როგორ უნდა დამტკიცდეს ეს პროპორციული სარჩენო სისტემა ტექნიკური პროცედურები შესახებ რომ გვესაუბროთ რომელსაც გაივლის ის სანამ ოფიციალურად დამტკიცდება კებატო მაშინ თქვენ ეს დავართვი დავიწყოთ ამ უკანასკნელიდან ხო დღეს დაფიქსირდა საკანდებლო ინიციატივა 7 დღის ვადაში უნდა განიხილოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა ეს ხელმოწერების ნამდვილობა უნდა დაადგინოს რომ პროცედურა დაიწყოს ამ შემდეგ ბიურო პარლამენტის ბიურო შეიტანს დღის წესრიგში რომ პარლამენტმა შექმნა საყოველთაო საზოგადოებრივი განხილვის კომისია და ეს საყოველთაო სახალხო განხილვა ერთ თვეს გაგრძელდება, უნდა მოხდეს ადგილობრივ ნუ რეგიონებში შეხვედრებიც და პროფესიულ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებთან ამისი განხილვა შეიძლება ეს პარტიებთანაც იყოს, სხვადასხვა კიდევ ერთხელ რომ საზოგადოებრივ ინტერესის ჯგუფებთან და ამ ხნის მანძილზე შეგროვილი მოსაზრებები უნდა დამუშავდეს ამ კომისიის შემდეგ კომისიის მიერ და უნდა მოხდეს აი ამ მოსაზრებების დასკვნების დადება ამ გამოთქმული შენიშნების ფარგლებში საერთოდ დღეს როგორც ვიცით გაიმართა პრეზენტაცია რეფორმის შესახებ თუმცა ღონისძიებას ოპოზიციური პარტიები ძალიან დიდი ნაწილი არ დაესწრო თქვენ აზით როგორ ფიქრობთ ამ დღეს დააზარალებს ეს ფაქტი პროცესებს რადგან როგორც თქვენ თქვით სხვადასხვა პარტიის აზრის დაფიქსირება და ასევე საზოგადოების მაღალი ჩართულობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეც ეს პოლიტიკური შეჯიბრებების კომპონენტია და უნდა გავიწყდება რომ მთელი ეს პროცესი ძალიან დაზიანებულ პოლიტიკურ ველში მიმდინარეობს რომელზე პასუხისმგებლობაც ყველას ეკისრება როგორც წინა ხელისუფლებას ასევე დღეს დღევანდელს იმიტომ რომ თავის წილად ამ ცულებების განხილვის კონტექსტში საუბრობ მხოლოდ მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ამ სპექტ ამ სეგმენტს არ ფარავს კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს მიმდინარეობს პოლიტიკურად დაზიანებულ ველში. ამიტომ პარტიების ურთიერთკომუნიკაციის კულტურა რო იმ ნიშნულზეა რო აი ამ რა კუთხითა თქვენ დასვით საკითხი აბსოლუტურად მეც ამ ემოციას უერთდები რომ სამწუხაროდ პარტიები აი ესე არ ელაპარაკებიან ერთმანეთს. რა თქმა უნდა ეს ფიქრი რომ პროცესი ხო არ შეიძლება რისკიც გაჩნდეს ის რომ პროცესი ხო არ ჩავარდება ან რამდენად ჯანსაღი იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება ეს რა თქმა უნდა ეს კი თქვა ჩნდება ერთ მნიშვნელოვანი პასუხი რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებისგან ახსნა მე მაგადგან მოვისმინე შეიძლება სხვასაც ხონდა თავის პოზიციები არ ვიცი მოვისმინეთ თუ რა ატომი იყო მათი მხრიდან უარი რო ეს რაც პარტიულ ღონისძიება იყო მათმა მან რაც პარტიის საბჭო მიიწვია თუ რაღაც სამდაგვარი ყოველთვის უდაო თეზა თეზისი არის ის რომ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე პასუხისმგებლობა ექცევა ხელისუფლებას მართალმა პოლიტიკურმა ძალამ ეს პროცესი უნდა წარმართოს ისე რომ თავად შექმნას ამ პროცესის მიზეობა და ნება საზოგადოებაში არ უნდა დაგვავიწყდეს ის რომ ამ ინიციატივას ამ ინიციატივას ამას ამ საერთო პოლიტიკური სურათის ფარგლებში ამ საერთო კონტექსტში ვამბობ 
ცამეტ ივნის წარდგენილ იქნა ორასიათი სამჩევლის ხელმოწერი დადასტურებული ინიციატივა. ამ ერთი ინიციატივა ამასთან მართები თუკვე არის ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობა აიღო იმაზე რომ არ არის დაწებული პროცესი გააგრძელოს არამედ თვითონ შესთავაზო საზოგადოებას ალტერნატიული პროექტი. ამიტომ ამ პროექტის გარშემო პროცესი როგორ წავა ჩემი აზრით ჩემი აზრით ასუსინდებლობამთნე <gülüyor> პარლამენტშიც არის შიდაძვრები შიდა პროცესები და ამის ფონზე რა რეალობა შეიძლება მივიღოთ შეასრულებს თუ არა დანაპირებს ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვთქვი რომ ქართულ ოცნებას გადაწყვეტ პასუხისმგებლობა ეკისრება პროცესის სანდობაზე. ეს რო ვთქვი ამისი ერთ-ერთი ამოსავალი სწორედ ის იყო რომ მისი ხმები აღარ კმა რა გადაწყვეტილების მიღებას რაც მეორე ხიდი ძალიან კარგი ცარის. ძალიან კარგია და ამიტომ მას აუცილებლად დასჭირდება რომელიმე მსხვილი შიდა პარტიული მოთამაშის თანხმობა. ამიტომ ქართულ ოცნებას რა თქმა უნდა ეკისრება პასუხისმგებლობა რომ ის იყოს ფილიგრანულად პასუხისმგებლიანი ამ პროცესის მიმართ რომ მან ობიექტურად ჯანსაღად მოიპოვოს მხარდაჭერ სხვა რომელიმე პოლიტიკური მოთამაშის მხარდაჭერა და აქ თქვენ იცნება ვთქვით ვარე მდავაზუსტოთ რომ დღეს უკვე შეძალა შესუმა კონსტიტუციის ახალმა რედაქციამ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცედურა ორად გაყო. აღარ არის საკმარისი მხოლოდ 2-3 დიდ გადასინჯვა ჭირდება, ეხლა 3-4 დიდ უნდა მიიღოს, რაც 18 თვამდე არ ქვს, რაც მახსოვს, რომ კონსტიტუციური ცვლილებები დაუყონებლივ შევიდეს ძალაში. თუ თუ 2-3 დიდ აგროვა ამ ცვლილებებმა მაშინ ის დაუყონებლივ ერთშევა ძალაში მომდევნო პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას, რომ უახლოესი არჩევნები ვეღარ ჩატარდება იმ წესით, რა წესაც მიიღებს. ამიტომ ეს ცვლილებები უნდა გავიდეს 3/4 და 18 დეპუტატის მხარდაჭერით და ამის შემდეგ პრეზიდენტს ხელმოსაწერად ანუ ვეტოს უფლების გარეშე რო ვერ შეაფერხებს პროცედურას ხელმოსაწერად გადაეცემა პრეზიდენტს. Diyak, baton azura, vivara odot, rom damtkitsda proporsiuli saarchano sistema. Modi tvi saubrot ukve damtkitsebuli suupiratesobebis shesakheb da asave tkva timsartkhebi shesakhebvas, romelit sheizleba dadges chvens kveqanashi tuki mogatet protsesebi ar ganvitardeba ise rogor sazogadobis did natsils undoda. Chven vitsit rom sazogadoba itkhovda proporsiul saarchano sistema, tumsa ar itkhovda mis chatarbas nulovani saprocento barierit magalitet. კეთინი ერთი წინადადებით დავაზუსტებ კიდევ ერთი რომ ეს რა და კონსტიტუციის გადასინჯვისა ოთხი ხუთი თვის ფარგლებში გაიწელება და ამითი გადაწყვეტილება მიღებული იქნება ის გადაწყვეტილება რა გადაწყვეტილებაზეც კიდევ ერთხელ რომ პროგრესი შეჯერდებია შეჯერდება ოცნება სხვა დანარჩენ მსხვილ საპარლამენტო მოთამაშეებთან ეხლა რაც შეეხება თავად ამ ნულოვანი პროცენტით პროპორციული წესთ მანტების განცილებას. აქ მხოლოდ პროპორციული წესით ხმის მიცემაზე არ არის მანდატების განცილებაც ძალიან არსებითია. არაფერს ჯობია 0%-იანი ბარიერი აქვს. 0%-იანი ბარიერი არ არსებობს, მაგრამ შეთანხმდეთ ანუ ხელისუფლება არ ადგენს ბუნებრივ ბარიერს ზემოთ, ბარიერს არ ადგენს. ეს არის. ერთი მანდატის ბუნებრივი წონა, უხეშ თროიან გარიშოთ, ბუნებრივი ღირებულება, ესე ვთქვათ, არის მისული ამომჩევლის ნომთველი 77%. საერთოდ ქართულ არჩევნების ისტორიას თუ გადავხედავთ, ყველა პარტია რომელიც ვერ გადიოდა პარლამენტში, ანა იგივე დღევანდელი დღეს ძალიან ცირედი უპირატესობით ორი უბნის გაუქმების ხარჯზე ამომჩევლთა მისული ამომჩევლის რიცხვნობა რო რიცხვნობა რო დავარდა ამის ხარჯზე აი ამიტომ მოხდა რომ პატრიოტ ალიანსმა გადალახა თორე მხოლოდ ორი საარჩევნო სუბიექტი გადალახა და ამ ბარიერს ანუ რის თქმა უნდა რომ ხო და ვინც ვერ ესეც ძალიან მცირე უპირატესობით გავიდა და ვინც ვერ გადიოდა ხოლმე ვინც ვერ გადიოდა მაგრამ ზღურბ სასი თუ ისე უახლოვდებოდა ეს ყოველთვის 
თამაშობდა, მერყეობდა ძალიან მყარად სხვა მსხვილ კალიბრიანი მოთამაშეები, ვინც ვერ შეიძლებოდნენ, ანუ იყვნენ 3-დან 5% ამდე ხოლმე. ამიტომ ქართულ პოლიტიკურ აზში და ამ დაუმჩევთა ინიციატივის მიერ წარდგენილ პროექტი სამსთვალისწინებდა, რომ 3% იან ყოფილიყო ბარიერი. ორივესა ამას აქვს თავისი უპირატესობა უდაოდ რო არ მოხდეს პოლიტიკური ამ სეგმენტის ძალიან ხელოვნური ფრაგმენტაცია ნულოვანი ეგრეთოდებული ნულოვანი ანუ ხელოვნური ბარიერის გარეშე პირობებში ეს რისკი იზრდება სხვადასხვა მეთოდებით სხვადასხვა ფორმებით სხვადასხვა ღონისძიებებით პოლიტიკური სპექტრის ფრაგმენტაცია შესაძლებელი და ეს პირველ ყოვლისა მას შეუძლია ვის ხელთაც ერთდროულად ადმინისტრაციული და ფინანსური ნაკადი რესურსი არის თავმოყრილი ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხელისუფლებას ანუ მას სხვადასხვა გზით შეიძლება მოახდინოს ფრაგმენტაცია ამ პოლიტიკური სპექტრის თეა საინტერესო აუცილებლად ისიც თქვათ როგორ ნაწილდება მანდატები პარტიუსებში პროპორციული სისტემის დროს რადგან ესე დეტალებზეც რო ვისაუბროთ რომ ამომრჩეველმა და თვითონ რომ მოქალაქემ უფრო ზუსტად გაიგოს პროპორციული სისტემა რას გულისხმობს თქვათ ამომრჩეველი ხმას აძლევს სასურველ პარტიუსი ასკლიანობაში თუ სიეს და კანდიდატებს თუ აი რა ფორმით ეს რო ზუსტად აუკანდიდატებს ვერ აძლევს ეს თი სისტემა არსებობს საინტერესო რეპლიკა იყო ამ კითხვაში მადლობთ ეს ერთ-ერთ ჩემი სუბიექტური აზრით ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიაცია იქნებოდა პროპორციული საარჩევნო სისტემის დამკვიდრებისა მაგრამ დღეს ეს შესაძლებლობა ვერ იქნება ვერ გვექნება ჩვენ ერთიან სია საძლევს აუმჩეველი ერთიან სია საძლევს ხმას და ამის მიხედვით ზუსტად მიღებულ ხმათა პროპორციულად იმის მიხედვით ანუ მოსული აუმჩეულიდან იან გარიშება და არა აუმჩეული საერთო რაოდენობიდან მოსული აუმჩეულის ფარგლებში ვინ რამდენ ხმას მიიღებს აი ამის მიხედვით ამის პრო მიღებულ ხმათა პროპორციულად მოხდება პარტიებს შორის განაწილება თუმცა თუმცა მე რატო გავამახვილო წერან განსკუთრებული ყურადღება აი მა პოლიტიკური სპექტრის ფრაგმენტაციაზე რომ ეს არა მხოლოდ საპარლამენტო შემადგენლობის აჭარას გამოიწვევს არამედ ამით ძალიან ბევრი და ძალიან რა საკმაოდ ბევრი დარჩება გაუნაწილებელი მანდატების რაოდენობაც. ანუ როდესაც იქნება ზოგიერთი პარტია ვერ მიიღებს იმ ნონთელ 37%-საც იმაზე ნაკლებს მიიღებს და ამათ მიერ მიღებული ხმები ეს უნდა ამ ხმებიდან ეს უნდა გამოვიდეს მანდატი იმიტომ რომ ვინც მი ამ ბუნებრივ ბარიერს გადალახავს ვინც ნორთერ 37%-ზე მეც მიღებს იმათ შორის რო განაწილდება მანდატები ამ სხვათათვის მიცემულ ხმათა რაოდენობის ჯამის მიხედვით მანდატები მორჩება რამდენიმე მანდატი მორჩება თუ ძალიან იქნება სპექტრი ესე მეტიზებული რა თქმა უნდა ბევრი ხმა მორჩება და ბევრი მანდატი ამიტომ ამ მანდატების განაწილების წესიც უნდა იყოს სამართლიანი რაზეც დღეს იმ პრეზენტაციის დროს ცისაუბრეს შემოთავაზებული ვერსიით წაიღებს ამ მანდატს საუკეთესო შედეგის მქონე პარტია ანუ თუ პარტიამ მოაგროვა ოცი მთელი და ერთი მიათედი მას მთელი რიცხვის ჯამის მთელი რიცხვის შესფერის შესაბამის მანდატი მიეცემა ანუ ოცი მანდატი ა ღია მაგრამ თუ ვინ მე მოაგროვა ორი მთელი შვიდი იმას მიეცემა ორი მანდატი ანუ მთელი და ეს რა რჩება იმ მიათეთ შორის 0 მთელ 1 და 0 მთელ 7 შორის არჩევანი წარმოდგენილი პროექტი ამბობს რომ ის 0 მთელ 1 მა უნდა წაიღოს რომ იმიტომ რომ ეს 0 მთელ 1 ეკუთვნის იმ ვინც 20 მანდატი წაიღო უფრო მეტი მანდატი წაიღო მაგრამ მეორე ბუნებრივად სამართლიანი მიდგომა არის ის რომ ვინც ყველაზე ახლოს იყო იმ მთელ რიცხვთან ანუ მანდატი საღებასთან ვინც ყველაზე ახლოს იყო ვინც ნაკლები ხმა დააკლდა იმას დაუმგვარდეს ეს არის გავრცელებული ყველაზე უფრო სამართლიანი მიდგომა ამიტომ აი ამ საკითხის გადაწყვეტას მორჩენი მანდატების სამართლე რა მორჩენი მანდატები რამდენი სამართლეად განწევდება ამასაც ძალიან არსებითი მნიშვნელობა იქნება საიმისოთ რომ პროპორციული არჩევნები გამოხატული ნების ზუსტად პროპორციულად შესატყვისი იყოს ბატონო ჟურო მადლობა ამ დეტალების გაცნობა ვიცი საუბარი ცოტა ოდნავ უფრო ზოგადი კითხვით მინდა დავასრულო თქვენი აზრით თანდაც იქნება ეს ცვლილებები წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების გაუმჯობესებისთვის და ზოგადად თქვენი შეფასება და თქვენი მოლოდინი როგორია ამ ცვლილებების მისამართით 
Ադամիանեպի Հատգանեց շեսածլելիը իկի ոս դամատեպիթի ուրադղեպասաճիրով իսետի սերուսեպիս ասամուշարովոտ մաղալիթատ ռոգորձյա ռիաբիլիտացիս ծենտրի, ան դասակմեմբիս ատգելիը, բիրատքում ունդա շեզլելա� Այս ստորը դամիտ ոմարիս մուշնովոնիրով վիսա ուբրոտ թու ռա ռելովա սոպլեպշի դա դղես մագալիթատ շեմծլույա չեմ իրասպոնդենտիս մագալիթիտ մողկ է դա վաչվենով մագալիթատ կոնգրատուլատ սոպը մուխայի Սիուշեց չրատքոնում դա իկնեբա ուպրո դետա ուրած սաղբարի այնպեսի։ 
და ეს ვარი შედარება რო გვითხრა ძალიან მოკლე. ისე რომ ის უპროფესიონალ პრობლემებში თორმო გაგაბაძეს შესახებ მომწადე ვრცელი სიუჟეტი და მიგონი გაუქვს ძალიან კარგი საშუალება რომ შეიადაროთ კვეთ ბათუმისა და მუხაის სტრატეგიის კომპანია. გამოსილების. აი კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ამ ორი მაგალითით შეიძლება ითქვას რომ ბათუმში მოგვარებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა. როდესაც კონკრეტულად სოფელ მუხაის სტრატეგიში ვალისთვის ეს პრობლემა კვლავ გადაუჭრელია, რადგანაც კი გზა, რომელიც მიდის სახლიდან გაჩერებამდე არის უკვე ასფალტიანი და შეუძლია თავისუფლად გამოიაროს ეს გზა, თუმცა როდესაც მიდის გაჩერებამდე უკვე იქ ექნება პრობლემა, რადგანაც არ დადის ადაპტირებული ტრანსპორტი და უწევს ან ტაქსით მგზავრობა, ან სამარშრუტო ტაქსით და ამ შემთხვევაში მას აუცილებლად ჭირდება დამხმარე, ვინც თქვათ დაეხმარება ეკლის გადატანაში და ასე შემდეგ. ბათუმში, ბათუმის მაგალითით თუ ვიმშელებთ, თომას შემთხვევაში ეს პრობლემა მოგვარებულია, რადგან თომას ნაწილობრივ მოგვარებულია, რადგან თომას შეუძლია ავტობუსით მივიდეს კონკრეტულ ადგილამდე. კი თუმცა მარიამ აქ აუცილებლად ნახო თქვათ ის რომ პრობლემის მოგვარება მე პირად SMS-მი როდესაც ნებისმიერი ავტობუსით, ნებისმიერი სამარშრუტო ნომრი თავისუფლად შეგიძლია გადაადგილება. ანუ შენ კონკრეტულად არ უნდა გაგინსაზღვრონ მარშრუტები საც უნდა იარო. რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ ვაბოთ რომ ეს პრობლემა არის ნაწილობრივ მოგვარებული, თუმცა ასევე ლალის თან ლალი ასევე სწავლობს ქობულეთში, ერთ-ერთ პროფესიულ კოლეჯში და როგორც ამბობს, ქობულეთშიც არის ეს პრობლემა და ქობულეთშიც არის ქუჩების და გზის ადაპტირების პრობლემა, რომელიც რჩება პრობლემად. ჩვენ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ის ვიდეო რომელიც მოგვიზადეთ სადაც ლალი თავად საუბრობს საკუთარი გამოწვევების საჭიროებების შესახებ და შემდეგ გავაგზელოთ საუბარი ამ თემის შესახებ. მე ვარ ლალი მენაღარიშვილი. ცხოვრობ ქობულეთის რაიონის სოფელ მოხაისტატეში. ამჟამად ვსწავლობ ქობულეთის საზოგადოებრივ კოლეჯში ახალ ტალღაში. რა წელს განმავლობაში, იმ სმოლდენში ვიყავი, რომ გაკეთებული იყო ეს გზა. დღეს კიდე დაახლოებით 2 კვირა თუ 3 უკვე დაგებული არის და კარგად გადავადგილდები. აქამდე ძალიან მიჭერდა გადაადგილება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი იყო. ქვებიანი გზა იყო, საბურავი მიფუჭტებოდა, ეტლი წყობიდან გამოდიოდა. ჩემთვის ერთადერთი მთავარი მიზანი არის, რომ სახლში არ ვიყო და ძირითადად გარეთ ვარ. სახლში ვერ ვჩერდები. ეს პრობლემა შემექნება იმაზე, რომ ადაპტირებული ტრანსპორტი არ არის საერთოდ და გადაადგილება ძალიან გამიჭერდება და უნდა დაველოდო გამლელი ტაქსი, რომელშიც მე თვითონ გადავჩდები. ჩიხ როდესაც გამოდივარ ველუდები გაჩერებას ან ტრანსპორტს საზოგადოებრივ არ გულისხმობ ტაქსი გულისხმობ რომელიც გამიყვანს მაგრამ დიდი ხანილოდინი მიწევს იმიტომ რომ იშვიათად რო გამოიაროს ჩემ ჩიხთან რაიმე ტაქსმა რომელიც გამიყვანს ამიტომ მიწევს აი ამ ხალაქსის გამოვლა სოფელში კი გყავს მარშუტკა ხაზის ძალიან ბევრჯერ გავყოლილ ვარ ოღონდ ჩემ ძმასთან ერთად ან ვინმე დამხმარე უნდა მყავდეს რომელიც ხელში ამიყვანს მარშუტკაში ჩამსვამს მერე ეწლის პრობლემა არის სად უნდა დაიდოს ხშირ შემთხვევაში მან გზაურები სადაც ხდებიან იქ მიწევს ეწლის ჩადება ზოგჯერ მგზავრიც ბრაზდება მგზავრი კერა მეც კი დისკომფორტი მექნება ჩემი ეწლით ვიღაცა რო წუხდება ან ვიღაცას რო ხელს უშლის ჩემი დამოკიდებულად როდესაც ავალ ტრანსპორტში და არავის ხელს არ შევუშლი ეგ იქნება ჩემთვის ყველაზე კარგი რა მიყვარს ქალაქ გარეთ წასვლა რაღაცების ყიდვა და რაღაც და აი ამ რაღაცის ტრანსპორტის გამო ვერ გადავადგილდები აი ხშირად ძალიან ბევრ სოფელში ძალიან ბევრი მეგობარი მყოს ეტლით მოსარგებლე რომელიც ეზომდეც კი ვერ გამოდის იმდენად გაფუჭებული არის გზები მე მაგალითად ძალიან გამიჭერდებოდა მაღალ მთიან სოფელში ცხოვრება ხშირად დავდივარ ბებოსთან სოფელში სადაც აი მეზობლადაც კი ვერ გადახვალ იმდენად გაფუჭებული არის გზა 
სახლერო გამოდივერ ყველაზე დიდ დროს ვატარებ მაღაზიაში როდესაც ააშენეს ეს მაღაზია ანუ სახლი და თან მაღაზია და რო ამოვიდა და დამხდა პანდოსი აი გაოცებული ყავი ძალიან გაოცებული იმდენად გამიხადა რო არ ვისი მიქონა რო აი რაღაც სასწაული მოხდა მართლა ძალიან მესი ამოვნა ხშირ შემთხვევაში სარგებლობს საზოგადოებრივი ცენტრით თუ რაიმე რჩევა კითხვა ან რაიმე მჭირდება მიდი ვარ მან და არის ადაპტირებული და ხშირად შევდი ვარ ხოლმე და სარგებლობს ვისროებდი ჩემ სოფელში რომ აი პატარა პარკი ჰქონდეს აი პარკი სადაც მეგობრებთან და გავისე ინებ მაინც და არ მომიწევს ქობულიც და ბათუმში ჩასვლა რომ აი ბულვარი თან პარკით გავისე ინოთ ძალიან მჭირდება რომ გადავადგილე და არ ვიყო სხვაზე დამოკიდებული არ ვიყო მხოლოდ ტაქსზე დამოკიდებული რომ დაველოდო და გამიყოლოს ვისროებდი პატარა კაფეს აი ამ სამ რაღაცას რა აი ჩემი აზრით უფრო კარგი იქნება და ხშირად გარეთ გამოვალ ნუ ხშირად გარეთ ვარ მაგრამ მაინც უფრო გარეთ ვიქნები 2017 წლის აპრილში დავიწყე მუშაობა სოციალურ კაფე თავისუფალ სივრცეში კარგი იყო ერთი წელი ვიმუშავე კაფეში დაახლოებით გამოცდილება მივიხე ძალიან კმაყოფილი ვიყავი მაგრამ აი რაღაც ბარიერების გამო მომიწია რომ წამოსული ყავი სოფელში 2018 წლის შემოდგომაზე ვიყავი არჩევნებში დამყურებელი ბარიერები იმდენად არ შემქნია მაგრამ ფიქრობ რომ მეტი გჭირდება აი მეტი იმიტომ რომ იყო ადამიანი რამოდენიმე რომელიც ძალიან უცნაურად მაკვირდებოდა და ვერ იგებდა იმ ფაქტს რომ მე რა მინდა და ეწეთ მოსარგებლებს დამკვირვებლად ვერ ანალიზებდა ალბათ და ვერ წუდებოდა აზრს როდესაც ავუხსენი და ვუთხარი ჩვეულებრივად გაიგო მაგრამ თავიდან მაინც რაღაცნაირ დამოკიდებულება ჰქონდა ჩემს მიმართ ხშირად მეც მიფიქრია და ძალიან ბევრჯერ მითქვამს რო მოდი ავდგები და გადავალ ბათუმში თბილისში რატომ იმიტომ რომ რეაბილიტაცია გავია რო აი რაღაც რაღაცი დავსაქმდე სამსახური მქონდეს თუნდაც ელემენტარული სწავლა უნივერსიტეტში ჩაბარებაზე ბევრი ჩემი მეგობარი მეკამათება ესე რო თქვათ რომ მოდი და დაიწყე კი მე არ მინდა მინდა მაგრამ აი ამ რაღაცის გამო ვერ ვერ მიდი ვარ რო წავიდე მაშინ უნდა მუშაობდე ხელფასი უნდა ქონდეს რომ აი ქირის ფული გადაიხადო იქ კომუნალური თავს რაღაცები აი გჭირდება რაღაცა მაგრამ ვერ გადავდგი ეგ ნაბიჯი რომ წავსული ყავი იმიტომ რომ ვერ წავალ ვუსურებ ყოლა იმ ადამიანს ვინც ეწეთ გადაადგილდება და არა მარტო ეწეთ რომ სოფელი არ დატოვონ მსგავსი პრობლემების და ბარიერების გამო პირიქით მოვითხოვოთ და გამოსავალი ვიპოვოთ ყავს მეგობარი რომელიც ხშირად გარეთ ვერ გამოდის თვითონ ეტოს ვერ მართავს მშობლებიც კი არ ეხმარებიან რომ გარეთ გამოიყვანონ ალბათ ცხვენიათ თავისი შვილის ან კიდევ გონიათ რომ სხვა ცუდი თვალით შეხედავს სხვა რა სიტყვის მინდა რომ ყველა გამოვიდნენ და მშობლებს მოუწოდებ რომ გამოიყვანონ შვილები სამარცხვინო ქარაფერი არ არის დაინახონ ადამიანებმა დაგვინახონ ჩვენ რომ ჩვენს ადამიანები ვართ ჩვენს ბევრნი ვართ მარიამ ნახეთ ჩვენ ეს ვიდეო და ბოლოს რაც იყო არ მხოლოდ საკუთარი გამოწვევების და საჭიროების შესახებ საუბრობ და ასე მეგობრის შესახებაც თქვა და თქვა რომ ბევრ ადამიანს უხდება ასეთ ვითარებაში ცხოვრება ყოფა საინტერესოა თავად ის ას ფიქრობს და რამდენად ჯერა იმის რომ მომავალში ვითარება შეიძლება და სახელმწიფო ბრომეც გააკეთებს იმისთვის რომ მათ ღირსეულად ღირსეულ მოქალაქეებად იგრძნონ საკუთარი თავი 
Kamdina Reik had done Rom, Arahosa, El Caramo, Shadra by Osupro Shirat Sopwad, Shoblebi to congratulate Shesbul Sasa Lobos Kona Pirabi, and Jobin Evero, Kalakshi Audinus at Horrible Tunta, Lalis Arsu, Soplis Dat Oba, Pirikit Masurstrom, Is Sirtebi, Gaixnas, Dadapuzundes, Sopalshi, Ratmas, Stirte, Bada. Ambobsky that's raw, uh unda movit hovot, is rats kuchordeba, da unda vits horot, unda shells lot, sazokado bashi um integratia, old goats horror bashi chartuloba, uh da mood odeps, um shop lepsa stas, wash shes gulus as well bobis m coneb e repsets. Maria Mundan Dari says uh act Europa, Missy Act Europa, Twash as well as well as quant pair of his act Europa, Miss Current Irom. Act <laughs> Lia, Chola Brewat, Kamovides, Dami Rossis, Rasatim Sahurabs, Darats, Outsila Baliero Miros, Shesabam Satum Scousi, Xamila Bidam, Scous, Tem of the Sujet, Abis Momza Devada, Amp Irabis Act Europa, Aris Talian, Nishnoan. Madame Talent did him at Lobam, Saubers, Twist videos, Twist him, Camus, Labis, Twist, Rasavirats, Cheni videos, Queen Maga, Guisiera, Makrobaski, Shavasem, Tom, Unicef, Hashtag, Serto Blue, Projects, Partnership, Saubro, Sagitri Shesahab, Ahali Tema Bita, Ahali Hashtag, a bit, Shoktak Tetman, it's